na lazima uige bila kuiga lazima kutupwa na kukataliwa bila machozi ya Kristo tusingeweza kufikia hapa kwa ajili yake tupo leo tunamsifu Mungu tupo tunamwagiza shetani ati tupo tunamwagiza pepo jini anyamaze kule asimame ageuke nimpatilize adhabu inama shetani inama pepo inama jini anainama nimemwapiza Nina mwamulu kwa mamlaka tuliyopewa. Inuka tainuka, inama tainama kata ka. Inuka tena, piga mark time. Atapiga hata omboleza anaumwa. At... Hakuna lingine. Hallelujah. Tunayo mamlaka hayo tumepewa na umepewa wewe mwenyewe Tumalize vizuri tu na injiri Tumesha fika tayari usikome mwisho Kila moja aonekane amna anapata taji Fanya kazi ya injiri Fanya kazi ya muhubiri walete wengi kila mahali tunakwenda tunaona maajabu na miujiza mikubwa Mungu anaitenda hata hapa Dodoma mmeona Bwana ametenda miujiza mikubwa hapa kila mahali tofauti tofauti anajulisha yeye ni Bwana Mwana wa Mungu aliye juu Mbae siku ile tutamona na kupiga makofi na kushangilia Haleluya Nina zohabari njema Zileta amani kwa watu wote Unapenda ni kwambie kama neni namna hii mkikunja mikono yenu kwa Mungu aliye hai na watakia kufanikiwa usiabudu bila kuhakikisha nitaingia mbinguni kila dosari chukia kukaa nayo kila dhambi kikunasa ghafla omboleza na kujuta Halafu halakisha mno umhamishe shetan unao uwezo wa kuyamulu dhambi kutoroke unayo nguvu maana alisema nimewapa amli mamlaka kukanyaga nyoka na nge nyoka kukanyaga dhambi nge ni kukanyaga magonjwa na tabu maisha magumu umepewa amri kuyafagia yote kwa jina la Yesu kwa hiyo unategemeo ya kufikapo mabaya changamka ujue Yesu yupo pale pale ulipo Ukiliita jina hilo anatokea Dipo wakati majeshi ya mashariki atakaposema tuiteke dunia nzima wanajiandaa kuvamia kuanzia mash... kuanzia magalibi ya dunia walikokuwa mahasimu wao toka miaka na miaka kumaliza wote walio weupe Kufagi baki alizi tu kama jangwa Maana siku zile hakutakuwa na majani Hakuna miti, hakuna maji Wala visima Kulia na kusaga meno Hakuna nguo, hakuna Ni maisha ya kufikiria unaweza kusema inawezekana 
Naam inawezekana. Nguo tunazo kwa sababu ya dhambi zetu. Toka mwanzo hazikuwepo nguo. Bwana kamuhalibu yule mnyama akampa Adam, akavaa kwa sababu ya dhambi. Watu saa hiyo hawatakumbuka tena kutamaniana kama unavyotamani. Mtu hata muona mwanamke akamtamani kama unavyotamani. Mtu hata muona mwanamke wa mtu akamtamani kama unavyotamani. Maana unajua hilo ndilo kosa lako kubwa. Kila wiki unaenda mbele kutubu ni uzinzi. Au tamaa mbaya. Kumtazama mtu umbile lake ukamtamani. Kumtazama mwanamke asiye mkeo ukamtamani. Kumtazama mume asiye mumeo ukamtamani. La kwa Mungu unataka uende. Tamaya namna hiyo mbaya. Ni wewe mwenyewe una dhambi hiyo peke yako. Wengine hawana tamaa kama ulionayo. Wengine wameumbiwa mili mizuri. Huenda peke yako na mwili huu sidhani na wengine. Wengine wana mili kama binadamu. Akia murtamai na ti, wengine haiti. Peke yako ndio unaenda kuhukumiwa na dhambi hiyo ya tamaa. Ninakupa pole. Nasema pole. Una bahati mbaya. Kwa nini unaabudu kama ni hivyo? Una bahati mbaya. Pole. Uwe na hakika kwa imani kwamba utatupa jehanamu. Kwa sababu aendaye kwa Kristo awe na sula ya Kristo ndani. Na sula yako haileti uzuri wa mbinguni. Sula yako ni kama mtu wa dunia ni sula ya Kikristo. Sio ya mtakatifu. Mtakatifu hana sula hii. Haangali kama unavyotazama mtakatifu ni mtu baki utatambua huyu ana Yesu kwako kuna shahidi anayekujua siri zote hata nani asipokujua huyu hapa hakujui hata mkeo hajui kwamba una kahaba nje na umezaa nje Hata mume wako hajui kwamba mtoto fulani sio wake. Maisha yako ni ya hofu na mashaka. Hata ungejitakasa. Lakini dhamiri yako inakwambia uli una makosa. Dhambi hii inasimama mbele yako mpaka leo. Ukipiga magoti inasimama. Una mume mwingine nje wa akiba. Una mke mwingine na umezaa. Una maisha ya kujaribiwa siku zote. Mladi unaingia kanisani na shetani anaingia. Lakini dhambi unayo. Ila unabishana na Mungu. Aliye wa Mungu si mgumu kutubu. Aliye wa Mungu ni laini kwa maneno ya Mungu. Aliye wa Mungu humsikiliza Mungu. Aliye wa Mungu simbishi. Aliye wa Mungu habishani mpaka mkakosana. Unalazimisha mtu asikilize ushuhuda wako. Aliye wa Mungu hana hasila kama ulionayo. Unapata hasila mpaka unatetemeka. Unapata asila mpaka siku mbili usemi na ndugu yako. Hata ukisema nimekusamea kikukosea tena unamkumbusha na siku fulani ulinikasirisha. 
Useme kama utamuona Yesu kwa hali hii Nina yohuzu ni kwamba hutaingia Mungu ana chuja wateule sahi Ana tayarisha kanisa takatifu Roho zilizo takaswa Bono uwe namna hii Na pana wengine neno hii hunisumbua tu Pana wengine hapa wana kesi Wameshitaki mwingine Kwa sababu tu alikuvunjia vitu fulani Kwa sababu tu alikukopa haja kurudishia Sasa ni miaka Bila kufikiri ndugu yako alikukopa kwa ajili ya tabu Alipo pata alikosa njia ya kuzirudisha Na ugikumbuka na watoto Apate wapi ndugu yo Ninalo kusi umusamehe Na ukaifute Nisipo kusame na mungu hata nisamehe Na ifuta kesi uwe huru kwangu kama rafiki Alafu mpe umkopeshe mungu deni hilo Utaono unafani kiwa kama ni biashara Kama ni nini utakwenda mbele Kama ni jari ubwana atapigana saya mwisho Kama ni mauti siyo toka kwa mungu Mbwana atayondolea mbali mauti hiyo Na utasubiri mauti ya kuitaka yoro husiwa na mungu tu Amani iwe kwenu Amani iwe kwenu Abuduni katika roho na kweli Yesu yule ya liye tuahidi ya naludi Baada ya kutaka kuipiga dunia ndipo buwana Yesu atakuja mala ya pili Atakuja na mawingu Dunia yote itakuwa na muanga wa mbinguni Watu wataona malaika hakuna hesabu Watamona muana wa adamu wakishuka dunia Na wateule watu walio kuwa mekuenda mala ya kwanza kama kanisa Walio kuwa pala diso Yesu atakuja kuibadili nchi umande utaanza Atarein hiya hapa paka kwa miaka kama elfu moja Na bibi inasema miaka hiyo Itapita kama kufumba na kufumbua Wataisikia injiri ya muhubiri mkuu Na wengi watazimia kwa kujiri ya kutolisikia neno la mungu Watayambia na mawe ya hubiri Kutakuwa na wakati wa kushangaza Wakati wa shetani ya takuwa mefungwa miaka elfu Lakini mpinga mizi yule mnyama na nabi wa uongo watakuwa metupa motoni Wamo wa wili kwanza kabula Baada ya miaka elf Ikiwa bato tumo tutawaona wote walio kato vicho kwa jiri ya ushuda wakati wa dhiki kuu Tutawaona nao watatawala na yesu hiyo miaka elf Tutakuwa na wakati wa kutaza mana na kushukulu Dipo buwana yesu atapanas Lakini wote walio kuwa mezipata zile namba mia sita sitini na sita nilizo ziele za jana Watabaki hapa Sisi tulio kolewa tutapate na kuenda kwa mokozi Tumeokolewa tutakuenda kwa mokozi alie okoa Tutafuata huo okovu metoka wapi Kwa hiyo buwana mesema mutakapa moja nami Tipo hapo buwana ataleta giza nene Tetemeko litatoke ambalo halija kuwepo hata siku moja Tangu dunia kuwepo Ndipo atakapo fufuka wale ambao hawaja fufuka Walio kuwa wanaila dunia Na wakafa hata walisali wa sala wakifikiri wameenda kwa mungu 
Uwezi kwenda mbinguni kwa kusali wa sala kwenye, kwenye kabuli Sala za kwenye kabuli ni teolojia tu Ambazo tumetunga sisi wenyewe Yesu mwenyewe uje alikuwa po mchungaji alie sali kwenye maiti yake Kwenye kabuli lake Kabuli la lazano pana mchungaji alikuja kusalia Basi ujue changa muka fungwa macho yako juu Uone njia yake kristo ikoje Ndipo hapo hukumu itaanza Kila jicho litaona kila goti litapiko kila ulimi utakili Kwamba huyo ndia likuwa mungu Dunia haitambadilisha yesu Yeye ni Kristo Wanadam, manabi, hawatambadili Analevo mungu Mungu mkuu Ni mungu Full stop Yeye ndia liandikiwa hayo Na hatu Tua kwa hatua yali mpata kakamilisha ungu wake Tua muamini yule alie na hakika na mamlaka na uwezo Alie kuenda huko na huko wakiponya wote vilema na vipofu Pepo wachafu walilia wakanguka wakikili ya kwamba huyo ndie mwana wa mungu Na kwa iman Uyu yesu tuwa muhubili katika dunia Ya kwamba anastahili kuja na mawingu Na kila jicho sila wanadamu tu Hata jicho la anga Lita mshuhudia akishuka Na halafu hata panas tutaishi na ejelu usale Miaka Kaha kuna hesabu Sahi utaanza kujuta Kwa nini nilipo kwa duniani nilifanya hivi Mungu ni kumbuke Wakati uo hakuna tena msamaha Wala utanudishiwa ulichoki angusha Wala hata kumbuka Wakati wa kujiludi ni leo Niseme jewana wa mungu Ila na kupenda na penda tuende pamoja Lengo langu ni kuambia habari za huyu mtu Yesu Kristo wa mungu Na kwa kupigwa kwake sote tu moja Funika macho Nina kuombea tu Kama ni njiri umeisikia Kama ni siku za nyuma Nimekueleza Sina deni kwa kwa mtu wa mungu Mungu watu saiti ya sote Muishi salama na watoto wenu Ishi vizuri na mchungaji Ishi vizuri na meo Ishi vizuri na mke wako Musamehe mke wako kama kikukosa Musamehe mme wako ni binadamu tu Samehe aneni nini kwa nini Wakati huu ndio wako achiriana E mungu masia Na yombea nchi yetu Na mwombea raisi mkapa Na mwombea sumai waziri mkuu Na mwombea makamu wa raisi sheni Na mwombea raisi wa zenzi bakarume Mabala mungu kumbuka nchi yetu Na kuiheshi muendele kuwa na utukufu wa amani Naombea mkuu wa mkodo doma 
na muombe RPC mkuu wa jeshi la amani katika mkoa huu ha, na OCD katika wilaya yote na watu wote wanakaa salama kwa sababu ya OCD na waweka mikononi mwako hao ni watumishi wako wabarikie Mungu wakumbushe tu ya kwamba siku moja Bwana Yesu anakuja Mungu libariki jeshi letu la polisi ni jeshi zuli mno E Mungu wanadamu hawajui wasemalo wasamehe maana hulaumu hata watu wanaowalinda hawawezi kufikiri kwamba wanaogundulika na makosa ni watu binafsi lakini sio jeshi la polisi libaliki jeshi hiyo vijana wetu wanasumbuka kukagizani wakikesha sisi tumelala Watulize moyo utawalipa tu laiti wangeokoka Mungu linda jeshi letu la wananchi walinde makamanda wa nchi yote Tanzania ma general na watu wote vijana wanaotushindania kutulea mipaka yote ya nchi Mungu walinde madokta wote najua utawa utawaheshimu siku ile madokta wote maprofesa kwa sababu wanahangaika na watu dhaifu wagonjwa ni kazi njema na manesi wote watumishi wako wasaidie tu Mungu katika maambukizi ya magonjwa kwa sababu wanawahangaikia wagonjwa wenyewe Mungu walinde walimu wote wa shule ndogo na kubwa. Maana bila wao watu hawatajua ulimwengu koje. Watu wetu hawatajua hata kusoma Biblia. Wasaidie walimu. Walimu Mungu. Wasaidie tu. Wasaidie wote wanaofanya kazi maofisi ya serikali, maofisi ya ya biashara na kazi mbalimbali mbali za kujitegemea waliomo maofisini wafanye kwa waaminifu ukiwa muaminifu utakuwa mtumikia Mungu maana unaitumikia nchi inayoongozwa kwa mamlaka ya Mungu kwa sababu mfalme au kiongozi wa nchi aliyepo amewekwa na Mungu mwenyewe Neno lake Mungu linasema hivyo hakuna mfalme anayeweza kusimama ila yule aliyeruhusiwa na Mungu